Jesus, ele nos convida a segui-lo e nos envia para anunciar a chegada do seu reino. A messe é grande, mas poucos são os operários. Como o povo disposto a encontrar o Senhor e guardar a aliança feita com ele, celebremos o nosso compromisso com o projeto de Jesus que deseja uma sociedade reconciliada e saudável, purificada dos males que degradam a vida humana. Então, neste momento, vamos receber o nosso celebrante, o Padre Banto, coroinhas, ministros e bandeira, todos em procissão de entrada, cantando. Identificados e assinados a cruz. Por isso, o Padre acolhe a criança, apresenta a comunidade e acolhe a comunidade também em nome da igreja e traça na testa o sinal da cruz. Igor, nós te traçamos o sinal da cruz na testa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mãe faz a mesma coisa na testa do Igor, Pai, 
padrinho e a madrinha também fazem o mesmo gesto na testa da criança. Acolhida esta comunidade, a criança da comunidade de fé, vamos juntos iniciar a Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós acabamos de cantar: Levantai os soldados de Cristo, levantai a bandeira da fé, da esperança e da confiança mas sobretudo a bandeira do perdão, da misericórdia, pois Deus não nos trata conforme mereciam os nossos pecados, mas Ele olha para nós com compaixão e nos devolve a graça que havíamos perdido por causa do pecado. Mas só que esta graça para que nós o possua, a possuamos, precisamos reconhecermos os pecadores e clamar pelo perdão. Cantando então, façamos esse gesto. Israel 
armou aí suas tendas de fronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse, Assim deveras falar a casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel, Visites o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardastes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: A mesa é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da mesa que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar em todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses doze com as seguintes recomendações. Não deves ir aonde moram os pagãos nem entrar na cidade dos samaritanos e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos seus está próximo. Corai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um pouquinho. Domingo é o dia do Senhor. É o dia em que nós devemos erguer os nossos braços para o alto, em sinal de gratidão, porque recebemos de graça a vida, a família, recebemos de graça essa criança que agora nós vamos batizar, porque é um presente de nós, um presente de Deus para nós. E é um dia em que nós devemos também, se de um lado agradecemos a Deus pelas graças que Ele nos tem concedido, do outro lado, colocamos nas suas mãos os nossos projetos, a nossa família, colocamos nas mãos de Deus a semana que está começando, hoje é o primeiro dia da semana. Então, queremos que o Senhor como nos abençoou a semana que passou, também nos faça entrar nessa nova semana com muitas graças, muitas bênçãos. É o dia em que nós devemos olhar para, em ação de graça, reconhecer as maravilhas que Deus realiza na nossa, pessoa, na nossa vida, na nossa família. Se não vejamos na primeira leitura, Deus vem ao encontro do homem, através de Moisés, chama-o para em particular, o um instruir. Afinal, Deus faz uma aliança com Abraão, com a... Deus faz a aliança com Moisés, mas não somente Moisés como pessoa, mas Moisés como líder, como aquele que vai interceder pelo povo. E olhem o que diz, vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de água, de águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz, se guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. O Senhor está exatamente iniciando uma aliança com o povo, só que através de Abraão, o sacerdote que intercede pelo povo. Esse sacerdote que intercede pelo povo, Moisés, ontem que conduziu o povo sobre a ação de Deus com a mão forte e o povo viu como Deus operou como Deus libertou o povo do cativeiro do Egito para o levar à terra de Caná e agora está um monte Sinai aí onde se realiza se sela essa aliança aliança que faz com que o povo se converse se, con se convença de que ele é pertença de Deus é propriedade de Deus vós sereis para mim o reino de sacerdote e uma nação santa e termina assim e o povo responde no salmo 99 nós somos o povo e o rebanho do Senhor para dizer que aquela aliança que Deus fez conosco é para que nós nos sintamos ovelhas suas e que essas ovelhas encontrarão plena realização na expressão de Jesus eu sou o bom pastor João 10.10 10. conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me ouvem escutam, seguem a minha voz e com elas 
eu faço uma trajetória, porque eu as pretendo levar para as águas refrescantes. Eu as pretendo levar para uma vida plena. E, afinal, este pastor, hoje, no Evangelho, compromete os discípulos na sua missão. Cada um de nós não veio por acaso para este mundo. Né? Todos nós temos o nosso porquê. Estamos aqui. Ninguém é... É inútil Mas para que nós saiamos da nossa inutilidade Nós precisamos descobrir o nosso lugar Qual é a missão que o Senhor nos está confiando hoje Nesta manhã Primeiro A vida que temos já nos compromete Em segundo lugar Eu não estou sozinho Eu vivo com os outros E eu me comprometo também com os outros Mas de onde nós começamos a trabalhar isso? A partir da nossa própria casa E é por isso que Jesus quando escolheu os apóstolos ele olhou para todas as pessoas que estavam com muito bem assim, pastor. Muito antes ele dizia, eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas, mas eu não salvo, eu não vivifico, eu não dou a vida, eu não resgato, eu não salvo sozinho, porque eu não sou sozinho. O Pai está em mim, e o Pai realiza as obras através de mim, mas testemunhado pelo Espírito Santo. Número um. Em segundo lugar, Jesus chama os discípulos e os escolhe. Escolhe dentre aqueles 72 discípulos que ele tinha enviado antes, escolhe 12. E esse, os 72 discípulos não tinham nomes, mas os 12 já tinham nomes, para dizer que essa atitude de Jesus escolher os discípulos e dentre eles escolher 12, denominados Simão, a quem foi dado o nome de Pedro, Tiago, João, Felipe. Bartolomeu, Simão, o Cananeu, Judas, Tadeu, Judas, Iscariote, inclusive Jesus também escolheu aquele que o traiu. Por que, que Jesus quis escolher os nomes? Porque Deus não nos trata assim, no genérico. Nós não somos genéricos, nós temos uma identidade. Deus conhece pelos nomes e cada um de nós tem uma função, uma missão especial. Por exemplo, o Pai. Vão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Essa é a primeira casa perdida na casa de Israel é o seu filho. É a sua esposa. Porque o seu começa a ser trabalhado a partir dali. O seu não está lá longe. O seu está aqui. O caminho que, para aqui, o caminho que nos conduz para o seu não está lá distante dentro da gente. Está dentro de nós. É a forma como nós cuidamos dessa criança a forma como nós educamos essa criança, a forma como nós doamos a nossa vida para essa criança, e que vai dizer realmente que eu estou treinando o caminho certo que me levará para o céu. E não deveis ir à casa aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e ir às ovelhas perdidas na casa de Israel. Mas a sua esposa não está perdida. O seu filho não está perdido. Mas então por que essa expressão? Maria dela não está perdida? Mas então por que está perdida essa, essa expressão? Porque é que muitas das vezes a gente fica com dúvidas. Muitas das vezes a gente fica frágil, fica lá para baixo, fica desanimado. Muitas das vezes, inclusive, a gente não consegue se encontrar dentro da gente mesmo. Meu Deus, hoje Jesus está um confuso. Nunca aconteceu isso com vocês? É? Comigo já aconteceu? Meu Deus, hoje está a coisa, eu estou tá lá para baixo. Não estou me reconhecendo, nem parece que sou eu. Alguma coisa está acontecendo comigo. É aí exatamente onde você tem que fazer valer a sua presença. Quando a sua esposa estiver lá para baixo, em vez de você dar mais um chutezinho com a mesa, ah, você, você está se sempre se mentindo, se fingindo, você é isso, você é aquilo, dá um abraço. Porque ela precisa mais do que aqueles seus amigos. Ele precisa mais do que aquelas suas amigas. Às vezes a gente cuida bem, então a gente precisa lá de fora. Meu Deus, como aquele rapaz é educado? Meu Deus, como é que aquela menina é educada? E como é que aquela mulher é educada? É tão doce, mas chega quando chega na casa dela, está amada, está azeda. Nunca aconteceu isso com você? Quer dizer, fora de casa, é bem fácil ser educado, ser bem apresentado, caprichado. Caprichado, e é assim, quando a gente sai de casa, vai, vai para fazer uma viagem, a gente toma um barco caprichado, e a gente se perfuma, a gente se maquia, a gente coloca a base, a gente faz 
dividir uma coisa, não é verdade? Por que a gente não faz isso quando está em casa? Por que a gente não, não fica com um amor do pessoal quando está em casa? E quando está lá fora? Quer dizer, parece que quando estamos dentro de casa, é nada. Não precisa. A gente desvaloriza. Inclusive, às vezes a mãe fala, 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 entra aqui e sai do outro lado. Mas uma pessoa lá de fora não fala. Quer dizer, o que é de fora sabe melhor. O que é de dentro não sabe nada. A avó da outra, quando fala, eu escuto. Mas a minha avó, quando fala, eu não escuto nada. Minha avó já está cansada, já está velha, já está caduca. Está ultrapassada. E os outros sabem melhor. E Jesus está dizendo, não, meus irmãos, não façam isso, minhas filhas. Não façam isso, meus filhos. Cuidem primeiro dos vossos. Tratai bem dos vossos. Sede educados com os vossos. Dedicados com os vossos. Com as vossas pessoas, com os vossos familiares. E depois, então, quer ajudar? Na primeira pergunta, às vezes, as pessoas ajudam. Estão lá fora, mas aqui dentro não ajuda. Na sua casa mesmo, nenhum comprimido pega a dar. E o outro está com dor de cabeça terrível. A outra está se rebolando lá na cama, de tanta dor. Mas aí eu chego aí, quando está se fingindo. É assim mesmo, é o que Jesus Cristo está dizendo assim. Depois então, qual é o outro conteúdo? E dizer o reino dos céus está próximo. Esse reino dos céus está próximo, pode significar o reino, próximo, o reino dos céus está próximo mesmo, como também pode, dizer, pode significar uma palavra de coragem, uma palavra de esperança, de coragem, de força. Você vai superar isso, você vai sair dessa. Não se deixe abater, tudo passa. Tudo passa. Isso aqui é só uma, uma nuvem. Daqui a pouco já passa, você volta à normalidade, já fica tudo certo. Hum? Aliás, já deu certo, porque quem tem amigo, e amigo de verdade, não se perde, não passa mal. Aliás, o sofrimento, quando é partilhado, ele se torna suave. Um peso partilhado torna-se leve. Um problema partilhado é um problema solucionado. Agora, um problema acabado, fechado, escondido, não se resolve nunca. E há necessidade, então, de novos abrigos. Olha o que Jesus diz. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes. Sabia que a sua palavra cura? Sabia que a sua palavra ergue? Levanta? Sabia que, sabia que a sua palavra ressuscita? Curai os enfermos, os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Aí para lá, não é assim a vez que a gente fala, ó, oh, vira essa boca para lá, não é assim? Quando alguém vem assim com uma palavra atravessada, ele diz, deixa aí, essa boca para lá, é expulsar o demônio. Porque o demônio se apodera também das nossas palavras e dos nossos sentimentos para nos aniquilar, para nos, nos colocar lá no chão para nos aterrorizar. E quando a gente diz, chega para lá, nós estamos dizendo, vai daqui, Satanás, como dizia Jesus. E é por isso que Jesus diz, olha, vamos curar os enfermos. E nós temos isso, porque nós recebemos isso de graça. Jesus colocou isso dentro, Deus colocou isso dentro de nós. As palavras estão dentro de nós. Os sentimentos bons estão dentro de nós. Os pensamentos bons estão dentro de nós. A inteligência que nós temos, tudo isso, é que recebemos de graça. Agora devemos colocar isso. Esses são, são os dons. A, o, o dom do conselho, da alegria, da paz, do amor, da inteligência, da sabedoria, da piedade. O dom de colocar sempre Deus acima de tudo. E é por isso que a primeira leitura nos convidava. E Paulo, na carta que escreve ao Romanos, capítulo 5, versículo 6 até versículo 11, nos diz tranquilamente, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos um, um projeto de salvação, mas uma salvação feita gratuitamente. Se Jesus Cristo não tivesse vindo ao nosso encontro, nós não teríamos sorte nenhuma. O cristão, portanto, pode desfrutar-se do dom gratuito, do amor de Deus para nós. E, então, em sinal de agradecimento, nós viemos a esta igreja para dizer obrigado, Senhor. Recebi um livro 
Cuidar de vossos irmãos, Senhor. Cuidar de vossos irmãos é o coloco. E eu faço ele renascer na graça do batismo. Por isso é que nos colocamos de pé neste momento para fazermos a nossa oração da comunidade. E não conseguimos, então, o sacramento do batismo. Irmãos e irmãs, como povo de sacerdotes e família de Deus, ousamos, ousamos nos dirigir ao Pai, em nome de Jesus, seu Filho e nosso irmão, dizendo, Venha a nós o vosso reino, Senhor. Fazei, Senhor, de vossa igreja instrumento, instrumento de concórdia e unidade para todos os povos e sinal de salvação para todas as pessoas. Nós vos pedimos. Venha a nós, vossos Senhor. Assisti com vossa contínua providência o Papa, os bispos, presbíteros e diáconos, e concedei-lhes o dom da unidade, da caridade e da paz, nós vos pedimos. Venha a nós, vosso reino, Senhor. Sois a fonte de todo o poder gerador de vida. Tornai os nossos governantes comprometidos com as classes mais mais desassistidas, nós vos pedimos. Venha a nós, vosso reino, Senhor. A messe é grande e poucos são os operários. Continuai convidando pessoas generosas que se dediquem ao anúncio do vosso reino, nós vos pedimos. Venha a nós, vosso reino, Senhor. Acolhei as preces presentes no coração de cada fiel que aqui se encontra. Venha a nós, ao vosso reino, Senhor. Enviai, ó Deus, operários da vossa bênção, para que em todo lugar o vosso nome seja conhecido e santificado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos sentamos agora, neste momento, para o sacramento do batismo. Só fica o bebê, os pais, os padrinhos da criança que vai ser batizado. Afastai desta criança todo o mal e ajudai a combater o bom combate. Como tem provido o Espírito Santo, manifesta as maravilhas do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criaste o mundo para a nossa habitação. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque criaste a oliveira cujo ramos anunciamos na dilúvio e o surgimento de uma nova humanidade. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque através do óleo o fruto da oliveira Fortalecer o vosso povo para o combate da fé. Ó Deus, proteção do vosso povo. Que fizeste do homem vossa criatura um sinal de fortaleza. Concedei a esta criança a força, a sabedoria e as virtudes divinas, para que siga o caminho do Evangelho de Jesus, torna-se generosa no serviço do reino e digna da noção filial, alegre-se por ter nascido o batismo e pertencer à vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Igor, o Cristo Salvador te dê a sua força, que ela penetre em tua vida com este óleo em teu reino. Queridos irmãos e irmãs, na fé em Cristo, o batismo nos introduz na comunhão dos santos. Para a intercessão dos que nos precederam na fé, confiemos esta criança a seus pais e padrinhos e a todos nós a bondade de Deus, dizendo, Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. 
Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós. Santos anjos de Deus. Rogai por nós. São Miguel e São João. Rogai por nós. São José e São Pedro e São Paulo. Rogai por nós. São André e São João Batista. Rogai por nós. Santa Maria Madalena e Santo Estevão. Rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia e São Lourenço. Rogai por nós. Santa Esperpeta e Felicidade. Santa Inês, Santo Gregório, Santo Augustinho e Santo Atanásio, São Basílio e São Martinho, São Bento e Beata Albertina, São Francisco e São Domingos, São Francisco Xavier e São João Maria de Ané, Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Jesus, todos os santos e santas de Deus, sejamos propício ouvimos Senhor para que nos livreis de todo mal para que nos livreis de todo pecado para que nos livreis da morte eterna pela vossa encarnação pela vossa morte e ressurreição pela inclusão do Espírito Santo apesar dos nossos pecados para que nos livreis da vida nova os chamastes o batismo Jesus Filho do Deus vivo Ouvimos, Cristo ouvimos Cristo atendemos Meus irmãos e minhas irmãs Sabemos que Deus quis serviço da alma Para dar sua vida aos que creem Unamos nossos corações suplicando ao Senhor Que derrame a sua graça sobre esta criança Ó oh Deus Bendito sejas Criador de todas as coisas Sobre as águas primeiras que máximo do universo habitável Ovoastes as águas e a terra Com vossas criaturas nas águas do mar vermelho afogaste os opressores e fizeste que o vosso povo passar a bem junto para a terra da liberdade. Nas águas do Jordão, solidário com os pobres e os pecadores, Jesus se fez batizado com João Batista, ungido pelo Espírito e iniciou sua missão neste mundo. Nas águas do seu amor, todos nós somos mergulhados e passamos da escravidão para a liberdade, da tristeza para a alegria, da morte para a vida. Concedei a força do vosso Espírito a todos que forem banhados nesta água, a fim de que participem da Páscoa de Cristo e recebam a graça da imortalidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais, queridos padrinhos, querida comunidade, o amor de Deus vai infundir nesta criança uma vida nova, nascida da água do poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educar la na fé, renovem agora as suas promessas batismais. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, você renuncia ao pecado. Para viver como irmãos e irmãs, você renuncia a tudo por causa da desunião. Para seguir Jesus Cristo, você renuncia ao demônio, ao autor e princípio do pecado? Vocês creem em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, e ressuscitou dos mortos, subiu ao céu? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna? Esta é a nossa fé que da Igreja recebemos. E sinceramente confessamos a razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Vocês querem que Igor seja batizado na fé da igreja que juntos acabamos de professar? Sim. Igor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Igor, pelo batismo, Deus Pai te libertou do pecado e nasceste de novo para, pela água e pelo Espírito Santo. Agora fazes parte do povo de Deus que ele te consagra com o olho santo. Para que inserida em Cristo, sacerdote, profeta e rei, continue no seu povo até a vida eterna. Amém.
Sfântul Domnul este novo, nu intervește și nu crește, por isso traz a vez de batismal. Com a ajuda de Deus, paz e padrinho, os caminhos como um filho da luz até a vida eterna. Amém. Foste iluminado por Cristo para te tornar as luzes do mundo. Com a ajuda de teus pais, padrinhos e esta comunidade, caminhe como filho da luz até a vida eterna. Amém. É fatal que quer dizer algo. O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir os mundos falar, te conceda que em breve possas ouvir sua palavra e proclamar a fé para o louvor e glória de Deus Pai. Amém. Uma salva de palmas e de Nesse momento, então, damos sequência à Santa Eucaristia com a preparação das oferendas. Cantando. Irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por nós, mãos e sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e vida da Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazer que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no bem de nós. Vamos ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. Em nosso dever e nossa salvação. Que nada é justo e necessário, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, dá-nos graças. É nossa salvação, dá-nos glória. Em todo tempo e lugar, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Em Ele a palavra pela qual tu o criaste. Vós o enviaste como Salvador, Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e conquistar o um povo santo para o vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, vindo a vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz. Cantando a uma só voz.
santificai pois estas oferendas e lavai sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando o bebê da paixão, ele tem bom pão. Deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo e será entregue por vós. O amor no fim da ceia tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes da cruz e da ressurreição. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do vosso filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Nos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e recebido. Recebeu, Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo. Sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós o seu corpo e o seu Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, por quem estamos a celebrar esta Eucaristia. Antônio José Aurélio, Maria das Dores Aurélio, Brás Espíndola, João Batista, Janita, Jovita Batista, Maria Isabela Espíndola, Abelardo Espíndola, José Serafim, Fernandes e família, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos a liberdade de todos nós e damos participar da vida eterna. De modo especial, Igor, que acabou de ser batizado. Os seus pais, padrinhos, as crianças da nossa comunidade. E dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo nos serviram ao fim dos provados e glorificados por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedemos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus e presentes. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis a irritação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados para a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vindo da esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, todos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para ser o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou de mim, de minha morada, mas tenho a palavra ser salvo.
Oremos. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e o louvais pelo sacramento, fazer que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor, fazer que realize também a comunhão na vossa igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-nos a bênção, ó Maria, Nossa Senhora, Aparecida, dai-nos a bênção, ó Maria, Nossa Senhora, Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai. Filho e Espírito Santo Amém. A todos e a cada um Desejo um bom domingo Vamos em paz que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus No coração de Jesus Tenha tudo o que eu quero